பவல் ஸ்வீட் ரைஸ் இதுதான் இன்னைக்கு நம்மளுடைய குக்கரி மெனு கார்டு ப்ரோக்ராம்ல நம்ம எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்க்க போறோம் சோ அதுக்கான என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் எப்படி எல்லாம் செய்ய போறோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் நமக்காக சொல்றதுக்காக நம்மளுடைய நிலத்துக்கு வந்திருக்காங்க திருமதி லதா மேம் அவங்கள நிகழ்ச்சியின் சார்பா வரவேற்கலாம் வணக்கம் புதுவை தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு என்னோட வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஜெய் நட்ஸ வச்சு ஓகே ஒரு அவல் ஸ்வீட் ரைஸ் அப்படின்னு செய்யலான்ட்டு இருக்க ஓகே அவல் ஸ்வீட் ரைஸ் ஓகே பேரே ரொம்ப லென்த்தா டிஃப்ரெண்டா இருக்கு எப்படி செய்யறது அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத எங்களுக்காக சொல்லுங்க முந்திரி பருப்பு ஓகே பாதாம் பருப்பு உலர்ந்த திராட்சை ஓகே அவல் ஒரு கப் எடுத்துக்கலாம் ரைஸ் ஒரு கப்பு ஓகே பால் ஒரு கப் எடுத்துட்டேன் அவல் ரைஸ் பால் இது எல்லாமே ஒரு ஒரு கப்பு இல்லைங்களா ஓகே இதுவும் வந்து ஏலக்காய் பொடி தான் நம்ம வந்து சக்கரை ஒரு அரை கப் எடுத்து ஒரு அஞ்சு ஏலக்காய் போட்டு ஆனா நம்ம ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு அதிகமான ஒரு டீஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கிட்டேன் ஓகே இப்போ இந்த சாதம் செய்யறதுக்கே வந்துட்டு நம்ம பால் நல்லா காய்ச்சி தான் அதை அப்புறம் தான் யூஸ் பண்ணணுங்களா அந்த பால் இன்னும் நல்லா சுண்ட வைக்கணும் அவள் நல்லா அதில் வேகணும் வெந்த அப்புறம் நம்ம ரைஸ் கலந்தா நல்லா ருசி நெய்யில் நம்ம இது எல்லாத்தையுமே ஆமாம் எப்பொழுதுமே கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இது முந்திரி திராட்சை பலவிதம் இருக்கு நம்ம என்ன சேர்த்தாலும் அந்த அளவுக்கு நல்ல ருசி கொடுக்கும் ட்ரை நட்ஸாக எல்லாத்தையுமே நெய்யில் நீங்கள் நல்லா வதக்கிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா ஸோ இதுக்கு ஏதாவது பதம் எப்பயும் போல் நம்ம லைட்டாக அதை வதக்கி எடுத்துக்கிற அந்த பதம் தானே ஆமாம்மா நல்ல செவுக்க வறுபட்டுச்சுன்னா போதும் ஓகே நல்ல வாசனை வரும் நல்ல செவுந்து அந்த பதத்துக்கு வந்ததும் நம்ம பால் சேர்த்துக்கலாம் ஓகே மேம் ஸோ இதோட ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இந்த அவல் ஸ்வீட் ரைஸோட ஸ்பெஷல் என்ன இது வந்து பண்டிகை நாள்னாலே நம்ம அவல் கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் அது வந்து ஒரு ரொம்ப விசேஷமானது அவள் சேர்க்கும் பொழுது விசேஷமானது கூட பிளஸ் வந்து இதுல நிறைய அது ஒரு ஹெல்த்தியான உணவும் கூட அது நம்ம சேர்க்கும் பொழுது இந்த சாதத்தோடு சேர்த்து நம்ம சாப்பிடும் பொழுது சுவையும் அதிகமா இருக்கும் போதும் நல்லா செவந்துருச்சு இந்த அவளும் சேர்த்து ஒரு கப் அவல் இல்லைங்களா ஒரு கப் அவல் எடுத்துட்டு இப்போ இந்த அவல்லயே வந்துட்டு இந்த அவல் இந்த ஒரு கப் பால்லயே வெந்துருங்களா இல்ல தண்ணி ஆட் பண்ணனுமா வேண்டாம் இந்த பால்லயே உங்களுக்கு நல்ல வெந்துடும் ஓகே ஒரு 10 நிமிஷத்துல நல்ல வெந்து பால் சுண்டி வந்துடும் ஓகே சோ இதுக்கு ஏதாவது பதம் இருக்குங்களா மேம் இவ்ளோ நேரம் தான் வேகணும் அப்படிங்கற மாதிரி இல்ல நம்ம ஃபுல்லா நம்ம சுண்டி வந்தத நம்ம சாதம் சேக்கிறதுக்கு கரெக்ட்டா இருக்கும் அந்த பதம் சோ இதுக்கு அப்புறம் சாதத்தை சேக்க சேத்துக்க வேண்டியது இது எல்லா வயதினருமே சாப்பிடலாங்களா இல்ல இது எந்த மாதிரியான டிஷ் அப்படி அதாவது நம்ம மார்னிங்ல எப்படி சொல்றது நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்டா அந்த மாதிரி சாப்பிடறதா இல்ல வந்துட்டு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் அந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிடற மார்னிங் மார்னிங் டைம்ல பார்த்தாக்க இதே விதத்தை நம்ம காரமும் போட்டு செய்யலாம் காரமே அவள் இதே மாதிரி ரைஸ் சேர்த்து நம்ம வந்து கூட வெங்காயம் பச்சை மிளகா இந்த இஞ்சி பூண்டு இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு விருப்பமா இருக்கிற மாதிரி மஷ்ரூம் பன்னீர் இது எல்லாமே சேர்த்து நம்ம அதை வந்து காலை டிஃபனாவும் செய்யலாம் ஈவினிங் சமயம்னாக்கா இந்த மாதிரி இனிப்பாவும் செய்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் எந்த குழந்தைங்க அவள் சாப்பிடாத குழந்தைங்க இருக்க முடியாது அதுவும் அதுல வந்து அந்த பால் சேர்த்து செய்யற அந்த 
டேஸ்டே வந்து ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருக்கும் நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் ஆமா ஓகே இப்போ நல்லா வெந்துக்கிட்டு இருக்கு இல்லீங்களா நல்லா வெந்து ஃபுல்லா சோ இதுதான் இதோட பதமா மேம் ஏனா இப்போ அது வந்து கொளை ஆரம்பிக்குது இல்லீங்களா நமக்கு ஒரு ஒரு கப் பாலுக்கு ஒரு கப் அவல் ஒரு கப் சாதம் இந்த இது பக்குவம் இருந்துச்சுனாக்க அந்த பொருள் நல்லா வரும் ஓகே பால் இந்த அவளோட சேர்ந்து நல்லா சொண்டிடுச்சு இந்த பதத்துக்கு நாம் வந்து சாதம் சேர்த்துக்கலாம் இதுவுமே பார்க்கறதுக்கு சாதம் மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா ஆமாம் அதோட சாதம் சேர்க்கும் போது நல்லா இப்போ அதோட டேஸ்ட்டும் இதோட டேஸ்ட்டும் நமக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் இதுக்குமே வந்து கண்டிப்பாக பக்குவம் ரொம்ப தேவையில்லை மேம் ஏன்னா இந்த சாதம் கொழிஞ்சிடாம அதுவும் கரெக்டாக வேகணும் அதாவது அது நாம் சாதம் வடித்து ரைஸாக எடுக்கிறதால நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அப்படி ரொம்ப சிரமமுன்றது இல்லை அதனால் உங்களுக்கு இந்த பதத்துக்கு கரெக்டாக வந்துடும் ஓகே மேம் சமையல் எவ்வளவு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்றது இந்த மாதிரியான டேர்னிங் பாயிண்ட்ல தான் தெரியுது ஏன்னா அந்த பக்குவத்தோட நம்ம செய்யறது அப்படின்றதுல ஆமா அதுவும் நம்ம பார்த்து பார்த்து குழந்தைங்களுக்கு வெறும் ரைஸா கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி அவள் சேர்த்து செய்யும் போது இது ஸ்வீட் ரைஸ்ன்றது கொஞ்சம் வித்தியாசமாவே இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது ஸ்வீட் சேர்த்து தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பண்ணி சாப்பிடணுங்களா இல்ல கொஞ்சம் <laughs> 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 இதுவுமே ரொம்ப இன்ஸ்டன்டா ரெடி ஆகிற ஒரு ஆமா நம்ம இதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா சாதம் நம்ம வடிச்சு வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அதுதான் அதே ரைஸ் கொடுக்கலாம் பாசுமதி அரிசி தான் இப்ப நான் எடுத்துட்டு வந்தது பாசுமதி அரிசி போட்டா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஓகே அதுதான் போடணும்னு ஏதாவது ரூல்ஸ் இருக்குங்களா இல்ல அது போட்டா நான் கொஞ்சம் சுவை அதிகமா இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு இப்ப பிரியாணி எப்படி விரும்பி சாப்பிடுறாங்களோ இது பாக்குறதுக்கு அவ்வளவு ஃபீல் தான் எனக்கு இப்ப குடுத்துச்சு ஆக்சுவலா சோ பிரியாணி ஃபீல் தான் வந்துட்டு அதுவும் இல்லாம நீங்க மஷ்ரூம் சொன்னீங்க அது மட்டும் இல்லாம கான் சொன்னீங்க இதெல்லாமே சேர்க்கும் போது கண்டிப்பா அந்த அந்த டேஸ்ட் வந்துடும் அந்த டேஸ்ட் வந்துடும் ஓகே அவ்வளவுதான் நம்ம வந்து முடிச்சாச்சு அது பாக்கு அதுல உப்பு போடுறதுலாம் வந்து கொஞ்சம் நிறைய பதம் வேணும் இல்லைங்க மேம் ஏன்னா பக்காம போயிடுச்சுனா இதோட டிஃபரெண்ட் ஒரு சிலருக்கு வந்து ஸ்வீட் போட்டதுல உப்பு போட்டா பிடிக்காது அப்படின்றவங்க எல்லாம் கூட இருக்காங்க இல்லையா அவங்க எல்லாம் வந்து உப்பு சேர்த்துக்கணுமா இல்ல எந்த பொருளுமே நம்ம கொஞ்சமாவது உப்பு ஆட் பண்ணாதான் அந்த பொருளுக்கே சுவை சொல்ல வர்றது உப்பு இல்லா பண்ண குப்பை சொல்ல வரீங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா அதே மாதிரிதான் அதனால எந்த பொருளுமே உப்பு இல்லைன்னா அது சுவைப்படாது கண்டிப்பா பொங்கல் ரொம்ப அழகாக எங்களுக்காக செஞ்சு காமிச்சிட்டீங்க மேம் உங்கள் வீட்டில் இது எல்லாமே ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்களா 
போறேன் <laughs> <laughs> அவளோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது என்னென்னா அந்த பாலில் போட்டு அதுவும் இந்த நட்ஸோட டேஸ்ட்டு நெய்யோட டேஸ்ட்டு இது எல்லாமே கலந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்குது நீங்களும் கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் இதை எப்படி செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு ரீகேப் நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா ஓகே பார்க்கலாம் ஒரு கப் பால் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப் அவல் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப் வந்து ஒயிட் ரைஸ் எடுத்துக்கோங்க செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் உங்கள் வீட்டில் இருக்க எல்லா நட்ஸுமே வந்து ட்ரை நட்ஸ் எல்லாமே ட்ரை நட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோங்க நம்ம இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காய் உலர்ந்த திராட்சை எடுத்திருக்கோம் அப்புறம் முந்திரி எடுத்திருக்கோம் பாதாம் எடுத்திருக்கோம் இது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் நெய் விட்டு அதில் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா பொன் நிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் பால் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பாலிலே உடனே அந்த ஒரு கப்பு அவல் அதில் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க அதுலேயே அதாவது அந்த பாலிலே வந்து அவல் நல்லா வெந்துகிட்டு இருக்கும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அது நல்லா வெந்த ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா ரைஸ் எடுத்து அதில் போட்டுருங்க போட்டுட்டு நல்லா கலர் விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து சுகர் நமக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கலந்துக்கலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்வீட் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்வீட் தாலாக இருந்தால் நிறைய எடுத்துக்கோங்க இல்லைம்மா எனக்கு கம்மியாகவே போதும் அப்படின்றவ முடியலாம் எடுத்துக்கோங்க அந்த சர்க்கரையிலேயே வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ஏலக்காவை போட்டு அதில் நல்லா தூள் பண்ணி அரைச்சு அதில் எடுத்து போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா கலரை விட்டுருங்க என் கையில் இருக்க மாதிரி அவல் ஸ்வீட் ரைஸ் உங்கள் வீட்லேயும் அழகாக ரெடி ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததை நமக்காக மேடம் என்ன செஞ்சு காமிக்க போகிறாங்க அப்படின்றத கேட்டுக்கலாம் கேசரி ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் மேம் உங்களோட கேசரி வந்துட்டு என்ன ஸ்பெஷல் என்ன எப்படின்றதெல்லாம் எங்களுக்கு அப்படியே செய்முறை செஞ்சு காமிங்க என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே சொல்லுங்கள் ரவை ஒரு கப் எடுத்துக்கலாம் ஓகே சக்கரை அதே அளவுக்கு ஒரு ஒன்றரை கப்பு சர்க்கரையில ஒரு கப்பு அளவுக்கு சக்கரையா எடுத்துட்டு மீதி அரை கப்புல ஒரு அஞ்சு ஏலக்காய் சேர்த்து அந்த அஞ்சு ஏலக்காவில மிக்சியில போட்டு நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் முந்திரி பருப்பு பாதாம் பருப்பு ஒரு கப் ரவைக்கு அரை கப் நெய் நெய் இப்ப வந்து நெய் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கூடு கொஞ்சமா ரிஃபைன்ட் ஆயில் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா வந்து செயல்முறை விளக்கத்தை எங்களுக்காக கொஞ்சம் அடுப்பு ஆன் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு கப் ரவையை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப்புக்கு ஒரு அரை கப் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் எவ்வளோ வந்து நம்ம ரவை போடுறோமோ அந்த அவ்வளோ அளவுக்கு பாதிக்கு பாதி ஓகே நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் முந்திரி பருப்பு சேர்த்து கொடுக்கணும் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எப்போவுமே கொஞ்சம் மீடியமாக வச்சுக்கிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது வந்து எல்லாருமே செய்யக்கூடிய ஒரு கேசரி தான் ஓகே ஆனா வந்து இது வந்து ரொம்ப இன்ஸ்டன்டா நம்ம எப்பயுமே வந்து தண்ணி எல்லாம் பாயில் பண்ணி அதுல தான் போட்டு பண்ணுவோம் இல்லைங்களா சோ நீங்க இப்போ வெறும் நெய்ல மட்டுமே இத பண்ணணும் அப்படினு சொல்றீங்க இல்ல ஆமா அந்த நாள்ல எல்லாம் அம்மா எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க தனியா முந்திரி பருப்பு வறுத்து வச்சிட்டு ரவைய வறுத்து வச்சிட்டு அப்புறமா தண்ணியை கொதிக்க வச்சு அப்புறம் இன்னொரு அடுப்புல நெய் தனியா இந்த மாதிரி நிறைய வேலை அதிகமா இருக்கு கண்டிப்பா கண்டிப்பா இது வந்து நம்ம யார் வேணாலும் உடனே 10 நிமிஷத்துல நம்ம இந்த இன்ஸ்டன்ட் கேசரி அப்படினு சொல்லிட்டீங்க இல்லைங்களா நல்லா நல்ல டேஸ்டா நல்ல ருசியா இருக்கும் ஓகே இப்போ இத வந்து எவ்வளவு நேரத்துக்கு மேம் வதக்கணும் அதாவது லைட்டா வந்து ஹீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க நெய்லயே நம்ம வதக்கறதுனால அதோட வாசனையும் சேர்ந்து நமக்கு வருது சோ எவ்வளவு நேரம் அப்படிங்கிற ஒரு பதம் எவ்வளவு நேரம் இருக்கணும் சொல்லி அது வந்து நம்ம அந்த நெய்யிலேயே ரவா நல்லா வேகும் வேகணும் ஆமா ஓகே அது வந்து அந்த குழம்பு பதத்துக்கு நல்ல ரவா வந்து நல்ல நெய்யில வேகும் வெந்த அப்புறமா நம்ம தண்ணி விட்டுக்கலாம் ஓகே தண்ணி வந்து ஒரு கப் ரவாவுக்கு மூணு பங்கு தண்ணி ஓகே இதே கப்ல இந்த அளவுலயே வச்சுக்கலாம் ஓகே 
இதை வந்துட்டு நம்ம முன்னாடிலாம் வந்து நீங்க சொன்னீங்க இல்லீங்களா முன்னாடிலாம் அம்மாக்கள்லாம் வதக்கி வச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி வதக்குறதுலாம் இல்ல இல்லீங்களா நம்ம நார்மலாவே அப்படி நெய்யிலே போட்டு இது பண்ணிக்கலாம் ஆமா ஆமா நம்ம வந்து அந்த நாள் பாத்திரத்துக்கு நிறைய பாத்திரமும் போயிடும் பெரிய வேலை மாதிரி இருக்கும் செய்யும் பொழுது நம்ம பக்கத்துல நெய் கொதிக்க வச்சு ஊத்தி தனியா தண்ணிய கொதிக்க வைக்கணும் அப்படி எல்லாம் இல்லாம ஈஸியா முந்திரி பருப்பு ரவா நெய் எல்லாமே ஒரே ஐடியா போட்டுட்டு நம்ம அதை செய்துக்கலாம் இப்போ கலர் நீங்க சொன்ன மாதிரி மாறிக்கிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா அதுல அந்த பதமும் அதே மாதிரி எவ்வளோ நம்ம ஆட் பண்றோம் அப்படிங்கறது ரொம்ப முக்கியம் இல்லைங்களா இவ்வளோ இவ்வளோ கிளாஸ் அதாவது இவ்வளோதான் போடுறோம்னா அதுக்கு இவ்வளோதான் நெய் போடணும் அந்த மாதிரி அதே தான் இது மட்டும் நமக்கு கரெக்டான பதம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம கேசரி நல்லா அருமையா இருக்கும் ஒரு கப்னா இவ்வளோதான் அந்த மாதிரியான ஒரு பக்குவம் ஒரு கப் ரவாவுக்கு ஒன்றரை கப் சக்கரை மூணு கப் தண்ணி இந்த பதம் இருந்துருதுனாக்க கேசரி நல்லா அருமையா வரும் அந்த ரவா வந்து நெய்யிலேயே வேகணும் அதுதான் அதோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஓகேவா இப்பவே வெந்துகிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா ஒரு <laughs> என்ன <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அரை கப்புக்கு அஞ்சு ஏலக்காய் சேர்த்து பொடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் இந்த பதத்துல இருக்கும்போது ஆசைப்படுவாங்க சில பேர் லைட்டா நம்ம நமக்கு பிடிச்ச கலருக்கு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இதுலயும் நம்ம கலர்ஃபுல் யாருக்கு எவ்வளவு கலர் பிடிக்குதோ அவ்வளவு கலர் போட்டுக்க வேண்டியதுதான் இப்ப இந்த பதம் வந்ததும் நம்ம அடுப்ப ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இதுல சக்கரை போட்டதுக்கு அப்புறம் வேண்டாம் நம்ம வந்து முதல்ல அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறமா சக்கரை போட்டுக்கலாம் ஓகே சோ அப்ப அது இன்னும் தளுத்து போய்டாதுங்களா அதுதான் நமக்கு வாயில போடும் பொழுது அந்த டேஸ்ட் கரஞ்சி கரஞ்சி போற அளவுக்கு அந்த டேஸ்ட் வரும் அப்படியே இருக்கும் ஆ ஓகே சோ அவ்ளோ இப்போ இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் சக்கரை போடணும் ஆமா அடுப்பு ஆஃப் பண்ண அப்புறமா நம்ம சக்கரை போடலாம் ஓகே நிறுத்திடலாம் இப்போ போடும் போதே அந்த ஸ்வீட் நமக்கு நாக்குல வர மாதிரியே ஒரு ஃபீல் ஆகுது நம்ம கெட்டியா ரொம்ப இருக்காது வாயில போடும் பொழுதே தாக்கல கரையும் அந்த அளவுக்கு இப்ப நீங்க போடுறது வந்து ஏலக்காவும் சக்கரையும் அரைச்சி வச்சிருக்க அந்த பவுடர் அதுங்களா
ஏலக்காவ பவுடர் பண்றதுக்கு இப்படி ஒரு மெத்தட் இருக்கு இல்லீங்களா ஆ ஏலக்கா பவுடர் நாம நம்ம அத மட்டும் தான் மசிச்சு எடுத்து போடுவாங்க ஆ இல்ல சக்கரை இல்லே சேர்த்து ஓகே சோ இப்ப இந்த ஹீட்லயே வந்து சக்கரை ஃபுல்லா கரஞ்சிடும் கரஞ்சிடும் ஃபுல்லா கரஞ்சிடும் ஓகே நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி தண்ணியா இருந்து அப்புறமா ஆறனதுக்கு அப்புறம் அது கெட்டி ஆயிடும் அந்த டேஸ்டே தனியா இருக்கும் ஓகே சோ அதனால தான் இத கேக் மாதிரி அப்படினு சொல்றீங்க இல்லையா கேக் கேக் விடவே நல்லா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நல்ல ருசியான ஒரு கேஸ் ஓகே நைஸ் கலர் ஓகே மாம் இதுக்கு அப்புறம் நீங்க பாதாம் போடுவீங்களா ஆ பாதாம் பருப்பு அழகுக்காக நம்ம மேல தூவி விட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ தண்ணி வச்சு நம்ம பாயில் பண்ணி போடும்போது நம்ம கிண்டும் போது அது சில டைம்ல வந்து கட்டி ஆயிடுறதுக்கான வாய்ப்புலாம் இருக்கும் இல்லீங்களா ஆமா ஏனா நானுமே அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி கேசரி ஒரு வழி அது நம்ம என்ன பண்ணனும்னாக்கா அந்த எது தூவுனாலும் கொஞ்சம் ஸ்லோவா பொறுமையா கையில நம்ம அந்த பதத்தோட தூவுனாக்கா அப்படியே எடுத்து கொட்டும் பொழுது உனக்கு அதாவது ஒரு சைடுல கொட்டிக்கிட்டு ஒரு சைடுல கிளறிட்டே இருந்தோம்னா எந்த பதமும் நம்ம செய்யறத பொறுத்து தான் இருக்கு நல்லா வரும் நல்லா வரும் இப்போ உங்க வீட்ல நீங்க இந்த மாதிரியான டிஷஸ்லாம் உங்களோட बर्थडे உங்க வீட்ல யாராவது அந்த மாதிரி செய்வீங்களா எப்பொழுதுமே எங்க வீட்ல बर्थडे எந்த ஒரு விசேஷமான பண்டிகை நாளா இருந்தாலும் நம்ம குழந்தைங்க யாருக்கு बर्थडे பிறந்த நாள் வந்தா கூட நம்ம இத முக்கியமா செய்து நம்ம கேக் வெட்றோம் அது அவங்க குழந்தைகளோட சந்தோஷம் இது உங்களோட சந்தோஷத்துக்காக நான் இத கண்டிப்பா செய்துடுவேன் ஓகே மா ரொம்ப அழகா வந்துருச்சுலாம் <laughs> கேசரி ரொம்ப அழகாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெடி ஆயிடுச்சு சோ இப்போ நீங்க எல்லாருமே இந்த கேசரி எப்படி செய்யறது அப்படின்றத பாத்துருப்பீங்க கண்டிப்பா நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இப்ப பார்த்தது மட்டும் இல்லாம சாப்பிட்டு பார்த்து டேஸ்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு உங்க கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போறேன் உடனடியா நம்ம வீட்டுல நம்மளோட சந்தோஷத்தெல்லாம் சேர்த்து வச்சு இனிப்போட அதாவது சுவையோட நம்ம சந்தோஷத்தெல்லாம் பகிர்ந்து நம்ம ஃபேமிலியோட கொண்டாடணும் அப்படின்னு நினைச்சா உடனடியா செய்யக்கூடிய இந்த கேசரியை நீங்க கண்டிப்பா பயன்படுத்தலாம் அப்படிப்பட்ட கேசரி எதை நமக்காக அல்லதா மேம் எப்படி சீக்கிரமா செய்யறது கேசரி அப்படின்னா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அது என் கையில இருக்கு எப்படி இருக்கு டேஸ்ட் அப்படின்றத நானும் பாக்குறேன் டேஸ்டும் ரொம்ப ரொம்பவே நல்லா இருக்கு அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நம்ம நார்மலா சாப்பிடுறதுக்கும் இந்த கேசரிக்கு ரொம்ப வித்தியாசமே இருக்கு நெய்யோட டேஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்வேன் நீங்களும் கண்டிப்பா உங்க ஃபேமிலியோட ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்க உடனடி கேசரி இன்ஸ்டன்ட் கேசரி அப்படின்றத நமக்கு அழகா இல்லதா மேம் செஞ்சு காமிச்சாங்க இல்லையா அது எப்படி செய்யறது அப்படின்னு ஒரு ரீ கேப்சனதை நம்ம பாத்துக்கலாம் ஒரு ஒரு பாத்திரத்துல அதாவது உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு அதை ஒரு கப் வச்சுக்கோங்க ஒரு கப் ரவை எடுத்துக்கோங்க அந்த ஒரு கப் ரவை அப்படின்னா மூணு கப் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க பிளஸ் வந்து ஒரு கப் அதாவது அந்த ஒரு கப்போட அளவுல இருந்து பாதி அளவுக்கு நெய் எடுத்துக்கணும் ஒன்றரை கப் சக்கரை எடுத்துக்கணும் ஸோ இதை எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டீங்கன்னா அரை கப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அடுப்பு பத்து வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரவையை போட்டுணும் அதுக்கப்புறம் அந்த நெய்யை ஆட் பண்ணிவிட்டு முந்திரி தேவைப்படும் போது அளவுக்கு நம்ம போட்டு அதை நல்லா லைட்டாக சிம்மில் வச்சு நல்லா நம்ம அதை வதக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் நெய்யில் அந்த ரவை நல்லா வேக வெந்துட்டே இருக்கும்போது அதுக்கப்புறமா மூணு கப்பு தண்ணியும் அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தேவையான அளவுக்கு கலர் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் வேண்டாம் அப்படின்னா அவாய்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த ஒன்றரை கப்பு சக்கரை இருக்கு இல்லையா அதை வந்து தேவையான அளவுக்கு அதில் உங்களுக்கு ரொம்ப தேவைப்படுது சக்கரை அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஸ்வீட் எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இல்லை கம்மியாக வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் கம்மியாகவே எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை எல்லாத்தையும் போட்டதுக்கப்புறமா ஒரு டென் மினிட்ஸ் அதுக்குள்ளவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கலர்ஃபுல்லாக அழகாக வந்து நமக்கு கேசரி ரெடி ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ அதை முடிஞ்சதுக்கப்புறமா இறக்கி வச்சு நம்ம சக்கரையை போட்டு நல்லா கலரி எடுத்துக்கணும் அதுக்கு மேலே வந்து அழகுக்காக நம்ம பாதாம் பருப்பு அளிக்கலாம் அதை நம்ம அழகாக அதில் தூவி விட்டுட்டு ரெடி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பரான கேசரி நமக்காக ரெடி ஆகிட்டு காத்துட்ருக்கோம் ஸோ உங்களோட ஃபேமிலியோட நீங்கள் அழகாக உங்களுடைய மகிழ்ச்சியான தருணத்தை அதை நிகழ்ச்சியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்தாச்சு மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரைக்கும் விளைபெறுகிற